الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم گزشتا جمع میں یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مناسبت سے حضرت کی زندگی کے ان کارناموں پر روشنی ڈالی گئی تھی جو امیر المومنین کی حیثیت سے آپ نے اس دنیا کے اندر انجام دیئے تھے اور جس کے اندر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دنیا پر حکومت کرنے کی خواہش رکھنے والے انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود تھا چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی زندگی لگ بھگ ساڑھے دس سال پر محیط ہے اس لیے اس کم عرصے اتنے کم وقت کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دس سال کے کارناموں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے کچھ ضروری باتیں آگئی تھی کچھ اہم باتیں رہ گئی تھی ویسے اس دور کے اندر مسلمانوں کا صرف اپنی تاریخ کے اوپر فخر کرنا اور اپنے بڑوں کے کارناموں کو فخریہ انداز میں اس طرح سے پیش کرنا کہ ہم اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں ہمارے بڑوں نے ایسا ایسا کیا تھا یہ آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کرنے کی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے بڑوں کی تاریخ کو کتابوں سے نکالے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے مسلمانوں کے بڑوں نے دنیا کو جو کچھ دیا ہے جیسا دیا ہے مسلمان آج جب تک دنیا کو وہ سب کچھ نہیں دیں گے اس وقت تک اس دنیا میں کوئی بھی قوم مسلمانوں کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ہمارے بڑوں کو جو عزت ملی تھی انہوں نے دنیا کو کچھ دیا تھا وہ دنیا کو دینے والے بنے تھے اس لیے ان کو دنیا میں عزت ملی اور آج ہم اگر بے عزتی کا شکار ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے دینے والے ہاتھ ہمارے ختم ہو چکے ہیں ہمارے چار چار ہاتھ لینے کے لیے کافی ہے دو ہاتھ ہر انسان کو اللہ نے دیئے ہیں لیکن لینے میں ہم اتنے حریص ہیں اتنے لالچی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں چار کیا چالیس ہاتھ بھی دیتے تو ہم لوگوں سے لینے میں پیچھے نہیں ہٹتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے ایک زندگی گزارنے کا ایسا دستور اور ایسا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں دنیا کو وہ سب کچھ دیا جس سے دنیا آج بھی اور قیامت تک بھی فائدہ اٹھاتی رہے گی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہے بعض انسانوں کی ذمہ داریاں اپنے حد تک ہوتی ہے اور بعضوں کی پورے علاقے اور پورے عالم کے حد تک ہوتی ہے اسلام میں خلافت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمانوں کا یا تمہیں دنیا کا ذمہ دار بنا دے خلیفہ یا امیر یا بادشاہ بنا دے تو تم دنیا والوں کو اپنی بادشاہت میں کیا دے سکتے ہو کتنا دے سکتے ہو یہ دیکھنا اصل 
اسلام کی خلافت کا تصور ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو کچھ دیا آپ کے بعد صحابہ کرام نے دنیا کو جو کچھ دیا اس کی مثالیں ایسی ہے کہ قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کرنے کے لیے دس سال سے زیادہ کا عرصہ دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ان کے سامنے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا آگے کچھ واقعات آ رہے ہیں آپ اس سے اندازہ کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیسی پہنچ تھی اور کیسا ان کا جلال تھا سامنے والوں کے اوپر ان کی کیسی ڈھاک پڑی ہوئی تھی بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر تمہاری وجہ سے شیطان تاک میں جا کر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے یعنی حضرت عمر فاروق کی وجہ سے شیاطین ڈر کر جا کر چھپ کر بیٹھے تھے اور یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ عمر جب دنیا سے جائیں گے تو شیطان آزاد ہوں گے ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی میں شیطان بھی قدم نہیں رکھتا شیطان کی ڈیوٹی ہی ہے انسان کو بھٹکانے کی گمراہ کرنے کی اب جس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر اتنا پاور ہو کہ شیطان بھی ان کے قریب آنے سے ڈر رہا ہو تو ان کو بھٹکا کون سکتا تھا اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے پہلے صحابہ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے چھپ کے اذان ہوتی تھی اذان کی آواز گھر سے باہر تک نہیں جاتی تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیے مسلمان بن گئے نماز کا وقت آیا چھپ کر اذان دی جانے لگی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ موقع چھپ کے اذان دینے کا نہیں ہے یہ موقع کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا ہے چنانچہ اسلام کو علانیہ طور پر وہ سر بلندی نصیب ہوئی کہ اب تک جو نمازیں بن کمروں میں چھپ کر ادا کی جاتی تھی اب تک جو اذان ہلکی آواز میں گھر کی چہار دیواری سے باہر نہ جا سکے کسی کو اطلاع نہ ہو کسی کو خبر نہ ہو اس خیال سے آہستہ جو اذان دی جاتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیمہ پڑھتے ہی کعبہ کے اندر کھلم کھلا اذان ہونے لگی اور اذان دینے والے نے بھی اپنی پوری آواز کی طاقت کا زور دکھایا مکہ کے ہر گھر تک اذان کی آواز پہنچ گئی مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ باضابطہ طور پر کعبت اللہ میں نماز ادا کی آئے نکل کر جن کے دل میں بغض تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لیکن جب سامنے انہوں نے دیکھا کہ عمر کھڑے ہوئے ہیں تو سب کی ہوا اتر گئی سب کی بولتی بند ہو گئی کسی کے اندر اتنی مجال نہیں تھی اتنا ہمت نہیں تھی کہ کوئی ایک آگے بڑھتا بلکہ حضرت عمر فاروق نے نیام سے تلوار نکال کر للکارا کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ پورا مکہ مل کے ایک حضرت عمر فاروق کے خلاف نہیں آ سکے یہ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا رعب اور دبدبہ تھا ان کا اللہ کے دین کے مسئلے میں بالکل کھرے کھرے دور دور تک کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں سے ناراض تھے لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے ایک ساتھ اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دیا اب کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی ہزاروں صحابہ میں کہ کوئی جا کے اللہ کے نبی سے پوچھتے کہ کیا آپ نے پوری بیویوں کو طلاق دے دی کسی کی ہمت نہیں وہ سگیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے گھر کے پاس وہاں جو نگران تھے اللہ کے نبی کے دروازے پر ان سے کہا کہ سرکار سے کہو کہ عمر ملنا چاہتا ہے اندر جا کر جب کہا گیا تو اللہ کے نبی نے ملنے سے منع کر دیا اجازت نہیں دی 
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ایمانی ہماری روحانی ہماری دینی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اس وقت وہ بھی اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی اور اپنے مائکے میں تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کہیں اللہ کے نبی نے یہ تو نہ سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں تو اللہ کے نبی کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجہرو لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون کہ اے مسلمانو نبی کے سامنے اگر اونچی آواز سے بات کرو گے نبی کے سامنے چیخو گے چلاو گے تو تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا یہ خیال تھا چنانچہ اللہ کے نبی کے سامنے تو حضرت عمر زور سے بول نہیں سکتے تھے حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے دروازے پر جو نگران صحابی تھے ان کو مخاطب ہو کر اتنا زور سے کہا کہ وہ بات اللہ کے نبی تک چلی جائے حضرت عمر نے کہا کہ اے دربان اے نگہبان جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کہہ دو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ عمر ان کی بیٹی حفصہ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آیا ہے حالانکہ اگر اللہ کے نبی حکم کر دے تو عمر ابھی جا کر حفصہ کی گردن مار دے گا کس کے بارے میں بیٹی کے بارے میں ہماری کروڑوں جانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تقدس پر قربان یہ ایمان یہ محبت یہ جذبہ یہ قربانی یہ عقیدت یہ عظمت اللہ کے نبی کے بارے میں کہنے لگے کہ عمر اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا اگر نبی میری بیٹی حفصہ سے ناراض ہے اگر نبی حکم دے دیں گے تو ابھی جا کر میری بیٹی کی گردن مار دوں گا میں تب اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ اندر آ سکتے ہو صحابہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جس نے جو کچھ نہیں کی کر سکے وہ عمر فاروق کر چکے حضرت عمر فاروق نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ مسجد میں صحابہ آپ کے جانسار بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے اس فکر میں افسردہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی کہ آپ نے طلاق دی ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ پھر میں یہ بات جا کر لوگوں سے کہہ دوں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جا کر کہہ سکتے ہو سجدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مزاج کے آدمی تھے جب انہوں نے کلمہ پڑھا ایمان قبول کیا تو بس اللہ اور اس کے نبی کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا ان کے پاس لیکن طبیعت کے اندر سختی تھی مزاج کے اندر ایک قسم کی سختی تھی مگر اپنی اس سختی کو انہوں نے کبھی اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا اپنی شخصیت کے دفاع کے لیے کبھی انہوں نے اپنی سختی کو اپنے غصے کو استعمال نہیں کیا ان کی سختی ان کا غصہ ہمیشہ اسلام کے فیور میں ہوتا تھا ان فیور آف اسلام اسلام کی تائید میں ہمیشہ ان کی اس سختی کا استعمال ہوتا تھا چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے پیر کا دن تھا دوپہر کے موقع پر اللہ کے نبی رخصت ہو گئے دنیا سے اور اس موقع پر کمرے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی انتقال سے پہلے تیرہ دن سے بیمار تھے اور انتقال سے ایک آدھ دن پہلے بہت اچھے ہو گئے تھے آپ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صحت مند ہو گئے تو وہاں سے مدینہ سے حضرت ابو بکر کا تین کلومیٹر پر ایک باغ تھا کھجور کا باغ تو حضرت ابو بکر اللہ کے نبی سے اجازت لے کر گئے باغ کو اللہ کے نبی کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی جا کر میں آ سکتا ہوں یہ ادھر گئے ادھر اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اب جیسا ہی انتقال ہو گیا مدینہ میں تین پارٹیاں بن گئی 
مسلمانوں کے سامنے پہلا آپشن یہ تھا کہ نبی کے تدفین کا انتظام کرتے نماز جنازہ کا انتظام کرتے یہ مسلمانوں کے لیے پہلا آپشن تھا لیکن وہیں پر تین الگ الگ جماعتیں بن گئی ان میں سے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ پہلے اللہ کے نبی کی جگہ پر کسی کو خلیفہ اور امیر منتخب کر دینا چاہیے اب اس میں اختلاف ہو گیا انصار جو صحابہ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے باہر سے آنے والے صحابہ کی بڑی خدمت کی بڑی قربانیاں دی انصار صحابہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب مسلمانوں کا اگلا امیر ہم میں سے ہوگا اب جب انصار میں سے امیر ہوگا تو پھر انصار میں بھی دو جماعتیں تھیں دو پارٹیاں تھیں دو قبیلے تھے اوس اور خزرج وہ دونوں میں سے کن میں سے ہوگا پھر اللہ کے نبی کا جو خاندان تھا جسے قریش کہتے ہیں قریش والوں کا یہ خواہش تھی کہ ہمارا آدمی امیر بننا چاہیے اور پھر جو مہاجرین صحابہ تھے جو باہر سے مکہ سے خاص طور پر سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا آدمی امیر بننا چاہیے ابھی یہ کشمکش اللہ کے نبی کا جسم اتھر رکھا ہوا ہے نماز جنازہ کا انتظام کرنا ہے تدفین کا انتظام کرنا ہے جنازہ کون پڑھائیں گے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ نبی کا جنازہ کوئی ایک آدمی نہیں پڑھا سکتا جنازہ کون پڑھاتے ہیں جنازہ وہ پڑھاتے ہیں جو مرنے والے سے زیادہ بہتر سمجھے جاتے ہیں یہاں تو نبیوں کے امام امام الانبیاء کا جنازہ رکھا ہوا ہے کون پڑھائیں گے ان سے بہتر کون ہے لہذا ہر صحابی اکیلے اکیلے آتے کمرے میں داخل ہوتے اپنی اکیلی تنہا نماز جنازہ پڑھتے نکلتے اسی لیے تقریباً چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا تدفین میں تو کسی نے حضرت عمر فاروق کو باہر سے آواز دی مسجد نبوی کے قریب میں ایک باغ تھا جسے سقیف بنی سعیدہ کہا جاتا ہے آج بھی ہے وہ باغ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے جب بھی وہاں جانا نصیب ہو تو اس باغ میں جا کر حاضری دینی چاہیے اسلام کی بڑی پرانی قدیم تاریخ اس باغ سے وابستہ ہے تو کسی نے آواز دی کہ عمر سارے لوگ خلیفہ کے انتخاب کے لیے وہاں جمع ہو رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پر دیکھا کہ کیا چل رہا ہے ادھر مہاجرین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنیں گے انصار کہتے ہیں کہ خلیفہ ہمارے آدمی سعد بن عبادہ ہونا چاہیے اور پھر قریش کہتے ہیں کہ سردار ہمارا آدمی ہمارا آدمی خلیفہ بننا چاہیے اب ایسے موقع پر جو آدمی پاورفل ووٹ یوز کر سکتا تھا جو بہترین طور پر ڈسیشن لے سکتا تھا پہلے تو صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ صحابہ اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر کو ایکسپٹ کرنے قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں تھے کیونکہ انہوں نے سب کچھ سے زیادہ اپنی زندگی میں ٹوٹ کر نبی سے محبت کی تھی آج نبی ہی نہیں ہے تو پھر کیا بچا جس نبی کے لیے انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا اپنی دنیا برباد کی اپنی جانوں کو قربان کیا آج وہی نبی نہیں ہے تو ان کے بغیر جی کے کیا فائدہ جس وقت اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اس وقت غم کا عالم یہ تھا صحابہ کے اوپر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا تھا صحابہ تو چھوڑیے بعد میں بات کریں گے ان کی محبت کے بارے میں آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نبی کے موت کے واقعے کو یاد کیجئے تو آپ بھی اپنی زندگی کو بوجھ محسوس کریں گے جب کہ نبی سے ساڑھے چودہ سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں آپ ایسی محبت جاگے گی آپ کے دل کے اندر کے پھر آپ رشک کرنے لگیں گے اپنی قسمت کے اوپر یہی نہیں بلکہ وہ لمحہ آپ کی زندگی کا وہ لمحہ ہوگا جس پر آسمان کے فرشتے آپ کو سائلوٹ کر رہے ہوں گے رشک کر رہے ہوں گے مسلمانوں کی زندگی کا یہ سرمایہ ہے نبی کی محبت تو صحابہ تو صحابہ تھے ایک لمحے کے لیے صحابہ کو بازو میں رکھیں اللہ کے نبی کا ایک گدھا تھا جس پر آپ سواری کرتے تھے اس گدھے کا نام تھا افیر افیر نام تھا اس کا 
جب اللہ کے نبی کے انتقال کی خبر مدینہ میں پھیلنے لگی صحابہ نے دیکھا کہ افیر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور وہ مدینہ کے باہر دوڑتا ہوا نکل گیا کچھ صحابہ نے اس کو فالو کیا کہ یہ کدھر جا رہا ہے دیکھے تو صحیح مدینہ کے باہر ایک گڑا تھا افیر نے یہ کہتے ہوئے کہ میرے آقا کے دنیا سے جانے کے بعد اب دنیا میں میرے جینے کا کیا مطلب اپنے آپ کو گڑے میں ڈال کر اس نے موت کے گھاٹ اتار لیا جانوروں کی ایسی محبت نبی کے ساتھ تو صحابہ کا کیا علم تھا ہوگا ایک طرف ایموشن ایک قسم کے جذبات اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا غم دوسری طرف بڑی ذمہ داری اس کو ہینڈل کون کرے گا ڈیل کون کرے گا اسے تین جماعتیں کھڑی ہوتی ہے اور ہر جماعت کا یہ دعویٰ کہ امیر ہمارا آدمی ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر کے سامنے گئے کہا ابو بکر ہاتھ دو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ دیا حضرت عمر فاروق نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیت کرتا ہوں میں آپ کو اسلام کا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب انہوں نے سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پر بیت کر لی تو پھر کیا تھا جتنے صحابہ تھے سب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر ٹوٹ پڑے اور ایک بڑا مسئلہ مسلمانوں کے امیر کے انتخاب کا جو تین الگ الگ جماعتوں میں بٹا ہوا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی برکت سے سارے صحابہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتفاق کے ساتھ اپنی رضامندی کے ساتھ اپنا امیر بنا لیا ایک بہت بڑا فتنہ ٹل گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دو سال ایک تین مہینے سوا دو سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے اس درمیان میں جو بھی مسئلہ آتا پہلے آپ سیدنا عمر فاروق سے مشورہ کرتے جب حضرت ابو بکر فاروق ابو بکر صدیق کے دنیا سے جانے کا موقع آیا رضی اللہ عنہ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ کس کو بنا کر جا رہے ہو تو آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ایک لیٹر لکھایا جس کے اندر لکھاتے لکھاتے آپ کو بے ہوشی تاری ہو گئی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان تم نے کیا لکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی جانب سے آپ کے بعد حضرت عمر کا نام لکھ دیا تو حضرت ابو بکر نے فوری اللہ اکبر کہا تم نے بالکل صحیح آدمی کا نام لکھا ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر مسلمانوں کو کس کے حوالے کر کر جا رہے ہو جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے کل اللہ کے سامنے جا کر تم کیا جواب دوں گے دو گے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ خدا کی قسم کل جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ اے اللہ دنیا میں مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ تیری نظروں میں عزت والا تھا میں نے اس کو میرے بعد امیر بنا کر آیا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر بنے اسلام کے فتوحات کا سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ اسلام کے جھنڈے گاڑے جانے لگے ایک طرف اسلام کو پیدر پہ ملنے والی یہ کامیابیاں اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سادگیاں مسلمان کی اصل پہچان سادگی میں ایک زمانہ تھا جب مسلمان اپنی سادگی پر فخر کرتا تھا اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو دنیا سے جاتے جاتے دو دولتیں دے کر گئی یہ دو دولتیں ایسی دولتیں ہیں کہ اگر ہر مسلمان اپنی زندگی کے اندر ان دولتوں کو اڑنا بچھونا بنا لے تو پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا جن میں سے ایک چیز سادگی تھی اور دوسری چیز آجزی تھی آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آجزی کا عالم اور سادگی کا عالم دو چھوٹے چھوٹے واقعات کو سنیں آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بیت المقدس کے فتح کا موقع تھا جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے ملک شام کے اندر جب اسلامی فوجیں وہاں پر گئی سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کی سرکردگی میں 
اور بیت المقدس کے گورنر یزید بھی نبی سفیان حضرت امیر معاویہ کے بھائی کو بنایا گیا چلو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہاں کے جو بڑے بڑے پادری تھے انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کا امیر المومنین یہاں نہیں آتا اس وقت تک ہم خلے کی چابیاں آپ کے حوالے نہیں کریں گے اگر مسلمانوں کے امیر یہاں آ گئے حضرت عمر تو ہم بغیر کسی جنگ کے سرنڈر کر دیں گے قلعے کی اور پورے علاقے کی چابیاں پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیں گے اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے چلے چند ساتھیوں کے ساتھ اب یہاں سے آپ کو جانا ہے ساڑھے چار پانچ سو کلومیٹر کا سفر کر کر مدینہ کی ملک جزیرت العرب کی گرمی ریگستانی ماحول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ ایک غلام لیا دونوں کے لیے دو گھوڑے یا دو سواریاں نہیں ایک ہی سواری لی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ آدھی دور تو سواری کرے گا آدھی دور میں پیدل چلوں گا اس کے بعد آدھی دور میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا کس کی مثال ہے یہ اس بادشاہ کی سادگی کی مثال ہے جس کے اسلام کے جھنڈے آدھی دنیا پر لہرا رہے ہیں جس کا نام سن کر اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسرا کے بادشاہوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کی یہ سادگی کا علم اور جسم پر ایک ہی جوڑا ہے اسی ایک جوڑے کے ساتھ بادشاہ چل پڑا مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المومنین چل پڑا ملک شام دمشق پہنچے بڑے بڑے پادری آ گئے ان کے درمیان میں باضابطہ جب سیدنا عمر فاروق وہاں پہنچے تو وہاں کے جو بڑے صحابہ تھے وہ حضرت عمر فاروق کو ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے ان کو ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ جو صحابہ استقبال کرنے کے لیے آئے اس میں ایک حضرت یزید بھی نبی سفیان ایک حضرت خالد بھی نبی خالد بن ولید جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک ننگی تلوار جنہوں نے اپنی زندگی میں دو سو سترہ یا دو سو ستر جنگیں لڑی اور کسی ایک جنگ کے اندر بھی ناکام نہیں ہوئے حضرت خالد اچھے کپڑوں میں حضرت یزید بن سفیان اچھے کپڑوں میں ابو عبیدہ اچھے کپڑوں میں حضرت عمر فاروق اپنی سواری سے اترتے ہی زمین سے مٹی اٹھایا اور اٹھا کے اپنے گورنروں کے منہ پہ مارا وہ جو سامنے جو ٹھہرے ہوئے تھے نا وہ معمولی لوگ نہیں تھے وہ وہاں کی حکومتوں کے تختوں کو پلٹنے والے پورے علاقے کے کنگ اور یہ ان بادشاہوں کا بادشاہ بالکل پھٹے پرانے پیون والے لباس کے اندر سادگی کا یہ عالم حضرت عمر فاروق نے مٹی اٹھا کر ان لوگوں کے منہ پر ماری اور مار کر کہا کہ مدینہ سے کیا دور ہو گئے تم نے نبی کی سادگی کو چھوڑ دیا وہ صحابہ کہنے لگے کہ عمر ہم نے یہ عالی شان کپڑے تو پہنے ہیں کپڑے ہٹا کر بتایا لیکن ہماری تلواریں نہیں گئی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تب تو ٹھیک ہے اگریمنٹ ہوا اس کے بعد بیت المقدس میں داخلے کا موقع آیا جب بیت المقدس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے داخلے کا موقع آیا صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آدھی دنیا کے بادشاہ ہو پھٹے پرانے کپڑے ہیں سفر کا پورا دھول دھپا آپ کے کپڑوں کے اوپر نظر آ رہا ہے میلے کچیل کپڑے آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے ترکی گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائیے اتنی دور سے پانچ چھ سو کلومیٹر کا سفر کر کر آ رہے تھے حضرت عمر فاروق کے گھوڑے کے نیچے کے جو قدم ہوتے ہیں وہ گھس گئے تھے لہذا انہوں نے گھوڑے پر سواری کرنا مناسب نہیں سمجھا پیدل چل کر اندر داخل ہونے کے لیے تیار صحابہ نے کہا کہ وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مذاق اڑائیں گی وہ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا معلوم ہے ہماری عزتیں اچھے کپڑوں سے نہیں ہیں نحن اقوام اعزن اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی اگر آج عمر یہاں عزت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے تو اسلام کے تفیل میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں اور ان کی غلامی کے تفیل میں سیدنا عمر فاروق سادگی کا یہ عالم اور آجزی کا کیا عالم ان کی آجزی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ایک سب سے بڑی جنگ لڑی گئی ایرانیوں سے پارسیوں سے جس جنگ کے اندر مسلمان چھتیس ہزار تھے 
اور ایرانی دو لاکھ چالیس ہزار تھے اس جنگ کے اندر ایک لاکھ نوت ہزار ایرانی مارے گئے اور چھ ہزار مسلمان مارے گئے اور مسلمانوں کو بڑی تعداد کے ساتھ کامیابی ملی یہ ایسی جنگ تھی گویا مسلمان اسلام کا ایک سوپر پاور سے ٹکراؤ تھا حضرت عمر فاروق مدینہ میں روزانہ قادسیہ کے جانب سے جو راستہ آتا ہے ادھر نظر جمع کر صبح فجر کی نماز پڑھتے مدینہ سے باہر چلے جاتے انتظار میں بیٹھتے کہ شاید کوئی آدمی آتا اور آ کر وہاں کے حالات کی خبر دیتا جو بھی آتا تو اس سے پوچھتے کہ آج کیا ہوا جنگ میں کیا ممٹ چل رہا کیا حالات چل رہے وہاں پر ایک دفعہ مدینہ کے باہر سگدن عمر فاروق دیہاتی انداز میں مسلمانوں کا امیر المومنین ہے آدھی دنیا کا راجہ ہے بادشاہ ہے جس کے نام سے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹتے ہیں مدینہ کے باہر چلے گئے گھوڑے ایک تیز آدمی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا اس کو روکا پوچھا کہاں سے آ رہے ہو کہنے لگا آدسی آ سے پوچھا کیا خبر ہے کہنے لگا مسلمانوں کو کامیابی مل گئی اب سگدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی وہ گھوڑے والا اس نے پہچانا نہیں کہ یہ ہے کون بس وہ گھوڑا دوڑانا معلوم اس کو وہ یہ سمجھ رہا کہ مدینہ میں جاؤں گا عمر کو اطلاع کروں گا مسلمانوں کو خبر کروں گا مدینہ سے سات کلومیٹر باہر وہ گھوڑے پر دوڑ رہا ہے اور آدھی دنیا کا بادشاہ اس کے بعد پیچھے پیچھے دیوانوں کی طرح دوڑتے دوڑتے اور سناؤ کیا ہوا اور سناؤ کیا ہوا جب ایک گھوڑا دوڑ دے والا مدینہ میں داخل ہوا اور یہ مسلمانوں کی آدھی دنیا کا بادشاہ مدینہ میں داخل ہوا اور ہر کوئی دیکھ کر السلام علیکم یا عمر یا امیر المومنین کہتے تو اس گھوڑے پر آنے والے آصف کے پسینے چھوڑ گئے اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ ہی عمر ہے اب وہ حیبت پریشان کے کام میری گردن مار دی جائے گی میں نے امیر المومنین کا خلیفہ کا بادشاہ کا اتنا بھی رسپیکٹ نہیں کیا ان کو پہچان دے کہ میں نے غلطی کی سگدن عمر فاروق نے کہا کوئی بات نہیں اس میں تمہاری کیا غلطی یہ آجزی کا عالم سگدن عمر فاروق اور دب دبے کا عالم روک کا عالم وہ بھی سن لیجئے جب ملک شام فتح ہوا اس سے قبل عراق کو فتح کر لیا گیا عراق اور سیریا ملک شام اللہ کے نبی کے زمانے کی باطل کی بہت مضبوط طاقتیں وہاں مضبوط گڑھ تھا ان کا اس گڑھ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے خالد بن ولید یہی وجہ ہے کہ اتنی جنگیں لڑنے کے بعد ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید اکیلے گئے سات ہزار کے مقابلے میں اکیلے لڑ کر آئے اس ٹائگر کا نام تھا سگدنا خالد بن ولید دنیا کے سارے ٹائگر سارے شیر سگدنا خالد بن ولید کی ٹائگری کے سامنے دست بستہ ہو جائے ہاتھ باندھ لے ان کے رسپٹ میں ملک عراق فتح ہو گیا اب ملک شام فتح ہونے والا ہے بالکل ان پر جنگ ہے این جنگ کا عالم ہے حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو بھیجا لٹر دے کر وہ آدمی گیا حضرت خالد بن ولید کمانڈر ان چیف ہے آرمی کے چیف ہے فوجی جنرل ہے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آدمی آیا آ کر اس نے کہا میں امیر المومنین عمر فاروق کی جانب سے آیا ہوں اور حضرت خالد بن ولید کے سر سے ٹوپی اتار لیا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے آپ کو ڈسمس کر دیا معذول کر دیا اب آپ کی نوکری ختم اب کے بعد اب آپ فوج کے آرمی کے چیف نہیں رہے اور یہی نہیں حضرت عمر حضرت خالد کا جو امامہ تھا سر پر ٹوپی کے اوپر باندھے ہوئے تھے اس آنے والے نے حضرت خالد کے امامے کو حضرت خالد کے گلے میں ڈال کر گھیٹی مارا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ انڈر ارسٹ ہو چکے ہو پورے عراق کو فتح کرنے والا ملک شام کو فتح کرنے والا اگر اشارہ کر دیتے حضرت خالد اس کی ہڈیوں کا بھی قیمہ بن چکا ہوتا لیکن قربان جائیں حضرت خالد کی سادگی کے اوپر انہوں نے عشق تک نہیں کہا انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے جس کو اب کمانڈر یا فوجی افسر بنا دیا میں اس کے ماتحت کام کرنے کے لیے تیار ہوں پھر حضرت خالد وہاں سے ہمس گئے جو قریب میں ایک شہر تھا جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا جمع کر کر کہا کہ لوگوں عمر فاروق نے مجھے ملک شام کا کمانڈر بنایا جب میں نے ملک شام کو کامیابی دلا دی تو عمر فاروق نے مجھے ڈسمس کر دیا معذول کر دیا 
तो एक आदमी खड़ा हुआ खड़े होकर कहने लगा खालिद फितना मत फैलाओ अल्लाह अकबर क्या दौर था भाई इस्लामी तारीख के अंदर दुनिया की तारीख में कोई ऐसा जमाना पेश कर सकता है हजरत खालिद दुनिया का इतना बड़ा कामयाबी दिलाने वाला इतना बड़ा फातह आलम आज जब वो लोगों के सामने अपना दुखड़ा एक तो वो अमीरुल अमीरमिन की बात से फौरी डिसमिस हो जाता है इश्तक नहीं कहता हो और दूसरा जब लोगों के सामने वो अपना दुखड़ा सुनाते हैं और एक आदमी खड़े होकर ये कहता है कि खालिद फितना मत फैलाओ तो हजरत खालिद बड़ी सादगी के साथ ये कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में फितना कैसे फैल सकता है जबकि उमर फारूक जिंदा है फिर हजरत खालिद बिन वलीद मदीना पहुंचे मदीना पहुंचकर उन्होंने हजरत उमर से कहा कि उमर तुमने मेरे साथ ना इंसाफी की हजरत ने खालिद ने हजरत उमर ने कहा कि खालिद एक शायर के अशार पर खुश होकर तुमने उसको दस दस हजार का इनाम दिया कि नहीं दिया हजरत खालिद ने कहा दिया था हजरत उमर ने कहा कि अगर वो इनाम तुम्हारे जाती पैसों से दिए थे तो तुमने इसराफ किया और अगर वो इनाम तुमने मुस्लिम प्रॉपर्टी से मिलत फंड से फाइनेंस मिनिस्टरी से अगर निकाल कर दिए थे तो तुमने खयानत की थी और दोनों हालतों में तुम मुसलमानों के अफसर रहने के काबिल नहीं थे इसलिए मैंने तुमको डिसमिस कर दिया माजूल कर दिया हजरत खालिद ने कहा कि वो माल गनीमत का मेरा अपना हिस्सा था आप चाहे तो मेरी दौलत देख लें मेरे हिस्से में अगर साठ हजार होंगे तो वो मेरे हैं उससे ज्यादा अगर होंगे तो वो आप ले लें हजरत उमर फारूक ने काउंट करवाया तो अस्सी हजार निकले हजरत उमर फारूक ने साठ हजार उनके हाथ में देकर कहा कि ये तुम्हारा हक है बाकी आप बीस हजार रुपये बैतुलमाल में जमा कर दिया और फिर हजरत उमर फारूक ने कहा कि खालिद मैं तुम्हें दिलो जान से ज्यादा चाहता हूं लेकिन अल्लाह तबारा को ताला ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरी करना मेरा फरीजा है दस साल चार महीने छह दिन गुजार कर जब सगीदन उमर फारूक रजी अल्लाह तु का आखिरी वक्त आया मदीना मुनवरा के अंदर एक मजूसी होता था पारसी ईरानी उसका नाम था अबू नलू फेरोज हजरत मुगैरा बिन शोबा रजी अल्लाह तु का वो गुलाम था हजरत मुगैरा ने उसके ऊपर रोजाना दो रुपये दो दिरहम देना लाजिम कर दिया था उसने हजरत उमर फारूक के पास आकर शिकायत की कि मेरा मालिक मुझसे जरूरत से ज्यादा टैक्स वसूल करता है हजरत उमर फारूक ने पूछा कि कितना वसूल करते हैं उसने कहा दो दिरहम हजरत उमर फारूक ने कहा कि तू काम क्या करता है वो कहने लगा कि मैं कारपेंटर भी हूँ मैं लोहार भी हूँ और मैं संग तराश भी हूँ पत्थरों को भी तराशता हूँ हजरत उमर ने कहा कि इतने सारे काम जब तू करता है तो दो रुपए रोजाना देना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं बस इतनी सी बात थी उस बदबक ने अपने दिल में सगीदन उमर फारूक का जहर पाला और अपने घर जाकर खंजर तैयार किया उस खंजर को चंद दिन तक जहरी ले जहर के अंदर डुबो कर रखा और एक दिन फजर की नमाज में उस जमाने में ना चरागों का दौर था ना करंट का दौर था अंधेरा होता था फजर की नमाज में जब सगीदन उमर फारूक रजी अल्लाह तु नमाज पढ़ाने के लिए आए और जब नमाज शुरू ही करना चाहते थे तो वो बदबक्त आया और आकर उसने उस खंजर से हजरत उमर फारूक के ऊपर छः वार किए एक वार यहाँ बम्मी के नीचे लग गया पूरा कट गया है पेट का हिस्सा मेदे का निचला हिस्सा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह आनह धड़ाम से जमीन पर गिरे इसके बावजूद नमाज कजा नहीं हुई हजरत उमर फारूक ने हजरत अब्दुलरहमान इबन आउफ का हाथ पकड़ा आगे बढ़ाया और कहा कि अब्दुलरहमान नमाज पढ़ाओ चुनाचे फजर की नमाज हुई सहाबा हमारे जैसी दो चार पाँच दस मिनट की नमाज नहीं पढ़ते थे पूरे अहतमाम के साथ उनकी नमाज बीस पच्चीस मिनट तक आधे घंटे की जब तक आधी दुनिया का बादशाह तड़प रहा है जब नमाज हो गई सहाबा उठाकर सगीदन उमर फारूक को लेकर गए हकीम को डॉक्टर को बुलाया ट्रीटमेंट किया गया डॉक्टर ने हजरत उमर फारूक को ये कहा कि मैं आपको दवाई दूंगा मगर वो दवाई मुझे शहद में देनी पड़ेगी आधी दुनिया का बादशाह है छटाक शहद उसके घर के अंदर मौजूद नहीं सगीदन उमर फारूक ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटे मेरे लिए शहद का इंतजाम करो बेटे ने कहा कि अब्बा जान शहद खरीदने के लिए पैसे नहीं शहद खरीदने के लिए पैसे नहीं साहबा ने मशवरा दिया अमीरुल अमीरमिन बैतुल माल से जो पब्लिक फंड है वहां से आपके लिए शहद निकाला जाएगा बाद में इसको अदा कर देना हजरत उमर फारूक ने कहा एक कापी पेन लाओ इनको दो और उससे कहा मशवरा देने वाले से कि तुम पहले इस पर लिखो 
کہ چند دنوں تک میں زندہ رہوں گا اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اگر تم میری زندگی کی گارنٹی لوگے تو میں یہ قرض لوں گا ورنہ نہیں لے سکتا اللہ اکبر ایسی سادگی ایسی آجزی ایسی امانت داری اور ایسی ایمانداری کی مثال دنیا میں کوئی پیش کر سکتا ہے سکیدن عمر فاروق کو دودھ پلایا گیا یہاں سے باہر آ گیا صحابہ نے سمجھ لیا کہ اب یہ بچ نہیں پائیں گے صحابہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں اپنے بعد کسی کو بادشاہ بنا کر جائیے خلیفہ بنا کر جائیے بہت سے صحابہ نے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مشورہ دیا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس ذمہ داری کو دس سال سے میں نبھا رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ یہ ذمہ داری میرے گھر میں آئے چنانچہ میں میرے بیٹے کو تو یہ ذمہ داری نہیں دے سکتا پھر حضرت عمر فاروق نے چھ صحابہ کا نام سلیکٹ کیا اور آپ نے کہا کہ میرے بعد یہ چھ صحابہ اپنے آپس کے مشورے سے مسلمانوں کا خلیفہ طے کر لیں گے اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میرے اوپر قرضہ کتنا ہے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کے اوپر چھیسی ہزار روپے قرضہ ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اور چھیسی ہزار کا مقروض ہے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے قرض ادا کرنے کے لیے کچھ رقم ہے بیٹے نے کہا کہ کچھ نہیں ہے چھٹاک شہد خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اچھا میرا جو گھر ہے اس گھر کو بیچ دینا اور میرا قرضہ ادا کر دینا چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھر خریدا اور اس گھر کے پیسوں سے حضرت عمر فاروق کا قرضہ ادا کیا گیا یوں اس طریقے سے محرم کی پہلی تاریخ کو اسلام کا انسانی دنیا کی تاریخ کا وہ عظیم بادشاہ جس کے نام سے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے اب آدھی دنیا کا ساڑھے دس سال تک بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھیسی ہزار درہم کا مقروض بنا کر دنیا سے رخصت ہو گیا اور یہ ساری دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی پھیلانے والا روشن آفتاب اور مہتاب ہمیشہ کے لیے قبر کے گڑے میں چلے گیا تو یہ سجدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ روشن باب وہ درخشاں پہلو جس پر یقیناً آج نہیں بلکہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس کے اوپر فخر کر سکتا ہے لیکن تنہا ان کے کارناموں کے اوپر فخر کرنا یہ کون سی یہ عقل مندی ہے اور اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کچھ اسی وقت مل سکے گا جب ہم بھی اپنی زندگی میں ویسی سادگی پیدا کریں ہماری دو کوڑی کی اوقات نہیں لیکن ہمارے لباس کو دیکھ لیں ہمارے رہن سہن کو دیکھ لیں ہمارے ایکسپینسز کو دیکھ لیں ہمارے خرچوں کو دیکھ لیں سگد العمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک طرف سادگی کو دیکھ لیں دوسری طرف آجزی کو دیکھ لیں ان کی سمپل سٹی کو دیکھ لیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا اور قیامت تک کے لیے انہوں نے ایسے ایسے قوانین بنائے آج دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا کانسٹیٹیوشن پڑھو سگدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھو آپ کو ہر جگہ پر لگے گا کہ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں بھلے ہی وہ روزانہ صبح سے شام تک اسلام کو گالی دے مسلمانوں کو گالی دے خدا اور اس کے نبی کو گالی دے قرآن کے اوپر نکتہ چینی کرے لیکن ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر وہی سارے آرٹیکل ہیں جو سگدن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کانسٹیٹیوشن سے چرائے گئے ہیں سگدن عمر فاروق کی زندگی کو فالو کیے بغیر آج بھی دنیا کے اندر کوئی کامیاب حکومت نہیں چلا سکتا تو یہ سگدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج محرم کے مہینے کی چھ تاریخ ہے محرم کی پہلی تاریخ کو سگدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا دس تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ دونوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو اور ان کی شہادت کو قبول فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایسی توفیق دے دیں ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی کے اندر کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کہ جس کے تفیل میں دنیا کے اندر ہمارے بھی کارنامے زندہ رہے ہمارے بعد اسلام ہماری وجہ سے باقی رہے اور کل قیامت میں جا کر ہم اللہ کے سامنے نبی کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل رہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین